Vibhai Gauri Chandaya Radhikaya Tadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhakta Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shiva Sadi Gauri Bhakta Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare First of all I offer pranams to our Gurudev from Vishnu Padre Dandi Swami Sri Bhaktivedan Narayan Gosai Maharaj Прежде всего я предлагаю пранам нашему Гурдеву Он Вишну Патри Данди с вами Бхакти Данди Нарайан Гусайна Параджи. All devotees, thank you for coming. Всем при... все преданные, спасибо, что пришли. Last day of Chita visit. Сегодня последний день в Чите. So. Tomorrow is a courtesy. Завтра и кадыш. Анурада doing a courtesy. Анурада совершаешь кадыш? Да. Doing? Да. Okay, cool. A courtesy compulsory. Who wants suspiciousness in their life? Ludmila, at least once, every, twice a month, don't eat meat, okay? <laughs> that is not hard. So tomorrow is a courtesy, all should try to observe a courtesy. Have you ever done Ludmila? Okay, tomorrow can be your first day. So, three women most famous in the universe for their chastity. Who are they, Arisu Kumari? Who are the three? Lakshmi, the wife of Lord Narayan. Lakshmi, жена Господа Нарайана. Parvati, the wife of Lord Shiva. Parvati, жена Господа Шива. Parvati, Lakshmi, and Saraswati. Can be someone else was there. Ну кто-то еще есть. Could be Saraswati, maybe the wife of Gayatri, the wife of Brahma. А возможно это Гаятри, жена Господа Брама. Anyway. They are so much respected everywhere for being so chaste. But one time Narad Muni went there. And he began glorying, glorifying Anusuya. <coughs> Anusuya is human being. No? She was wife of one Rishi. Which Rishi can you remember? Huh? Atri Rishi. Thank you. So Narad Muni was saying, Anu Surya Kijay, Anu Surya. Then those three women became very much disturbed. What is this? She is human being, how she could be more chaste than us. So they made a plan. Dina Doyal can come here. Everyone move forward. Govinda. Chovikov, move forward. Chovikov. What's a small one? Chovichok. Okay. So, all three made a plan how we can destroy her reputation. <laughs> so they went before their husbands. Now, what's the secret weapon of a woman? Ludmila? Huh? What? <laughs> Tears. Is that what she said? No, she said something. Huh? No. no. Tears. Nothing else works. Wife cries, then husband, oh yes, whatever you want, I must do. So, so Brahma, Vishnu and Shiva said to their wives, what do you want? They said, we want you to break the chastity of Anusuya. <laughs> the 
that Brahma, Shiva and Vishnu knew this is not very easy thing. Но Брама, Шива и Вишну знали, что это не такая простая вещь. So they went there in disguise as bombers, beggars. И они пришли туда переодетыми в попрошаек бомжей. Бомжей. Бхаватим бикшам дехи. О, мада, give us donation. О, мать, дай нам какое-то пожертвование. Then Anusuda Devi came out. Her husband was in meditation. Yes, my dear guests, how can I serve you? Whatever you want, I must give it. И тогда Анусуя вышла, ее муж в это время находился в медитации, и она сказала: "О, мои дорогие гости, чего бы вы не хотели, я дам вам это". Okay, so you must give us donation, but you must be naked when you give it. И они сказали: "Ты должна дать нам пожертвование, но когда ты будешь давать его, ты должна быть обнажена". Very strange request. Очень странная просьба. Anusuya said, "Just let me check with my husband first." Но Анусуя сказала, позвольте мне сначала посоветоваться со своим мужем. So Atri, Rishi, in meditation could understand these bombs, they are Brahma, Vishnu and Shiva. И Атри Риши, который находился в медитации, он понял, находясь в медитации, что эти три бомжа были Брахма, Вишну и Шива. So, a husband gave her some idea. И он дал хидевшую саму идею. И он дал ей какой-то совет. She said, yes, I agree. I will give you donate like rice and sabji. I will give you donation. I will be completely naked, but I also have one condition. You come as small boys, small children. И тогда она сказала, хорошо, я дам вам пожертвование и буду в этот момент обнажена. Но у меня тоже есть просьба к вам. Одно условие: вы должны представить передо мной в этот момент как маленькие мальчики. Okay, that's your son, right? Это ваш сын, правда? When he was small, he used to run around with no clothes, right? Когда он был маленький, он же бегал без одежды. No. So, she said, I will give you on one condition: you come as small boys. И она сказала, я дам вам при одном условии, что вы предстанете как маленькие мальчики. Because mother is naked without clothing before her children, this is not considered. Потому что если мать предстает ногой перед своими детьми, это не является падением. So Brahma, Vishnu, and Mahesh became three children. И так Брама, Шива и Махе, Брама, Вишну и Махеш предстали как маленькие дети. Lord Vishnu became Datta Treya. Господь Вишну стал Datta Treya. Small Brahma became what was his name? Small Brahma came as Chandrama, the Chandra. Маленький Брама пришел как Чандра. And small she and Shiva became as Durvasa Rishi. А Шива предстал как Дурваса Риши. So mother Anusuri also felt so much parental affection towards these three children. И мама Анусуя она также почувствовала очень такую сильную родительскую любовь по отношению к этим трем детям. And so she absorbed feeding milk to the children, playing with them. И она так погрузилась в кормление их молоком, в игру с ними. So after a long time, their husbands not returned. И спустя очень долгое время прошло очень много времени, но их мужья до сих пор не вернулись. So what to do? Итак, что Those делать? three ladies came in human form. Эти три женщины пришли в человеческой форме. As bombshikas. As bombshikas. Brahmanis. Как брамы. О, матушка, give us donation. О, матушка, give us donation. О, матушка, husband's mother. Свекровь. О, свекровь, дай нам пожертвование. Like yours. So, Anusuya became astonished. How am I? How am I your mother-in-law? И Анусуя удивилась, почему я являюсь вашей свекровью. What donation you want? Какие, какое вы хотите пожертвование? We want the donation. You give our three husbands back to us. Мы хотим, чтобы ты отдала нам в качестве пожертвования назад наших мужей. Because you are the mother of our husbands. Потому что ты стала матерью наших мужей. So Anusuya smiled. И так Анусуя улыбнулась. She said, "Take your husbands, but I will keep them. One expansion, I will keep." Хорошо, забирайте своих мужей, но одну их экспансию от каждого из них я сохраню, оставлю себе. So Datta Treya. Who is small Vishnu? He gave so many instructions in eleventh canto. 
Так, Дата Трея, который является маленьким Вишну, он дал очень много наставлений в 11 песне Шимады. Remember where? Помните где? Where? 11 candor, 24 gurus. 24 гуру описаны в 11 главе. That's spoken by Data Trey. А эти, это учение было произнесено Дата Трей. So little Shiva, he became Durvasa Rishi. И маленький Шива стал Дурваса Риши. <laughs> so Дурваса Риши very extraordinary person. И Дурваса Риши является очень экстравагантной личностью. Who is Lord Shiva, the presiding deity of Tamagun? И кто такой Господь Шива? Он главенствующее божество Тамагуна. Невежество. Но в то же самое время он является великим преданным. И поэтому то же самое мы можем видеть в характере Дурваса Риши. Господа Шива очень легко удовлетворить, но также очень легко его и разгневать. Many, many times we see his name mentioned in the, in the Puranas, also in the Shrimad Bhagavatam. Много много раз можно встретить его имена, упоминаемые в Шримад Бхагаватам также в Пуране. Дурваса Риши is Shiva, the destroyer. И Дурваса Риши это сам Шива, разрушитель. So many times he destroys bad things. Ну, означает, что он уничтожает какие-то плохие вещи. And many times he also destroys good things also. Но в то же время он уничтожает и какие-то хорошие вещи. Like we see the pastimes of Lord Ram. Как мы можем видеть, например, в играх Господа Рама. After coming back from killing Ravan and rescuing Sita, Ram was king of Ayodhya for many thousands of years. После того, как Рама убил Равану и вернул Ситу, Рама был царем на протяжении тысяч лет. So one day, time, Mr. Time, he came to visit with Ram. И однажды мистер Время пришел встретиться с Рамой. He said, but I want to meet you privately. Но он сказал, я хочу с тобой встретиться наедине. No one can interrupt our meeting. Никто не может прерывать нашу встречу. You have to promise me you will kill whoever interrupts our meeting. You will kill them. Ты должен мне пообещать, что кто бы не прервал нашу встречу, ты убьешь его. Because now is the end of Lord Ram's pastimes, no? Потому что теперь уже игры Господа Рамы шли к своему завершению. So Ram ordered to Lakshman, you stay at the door and do not let anyone enter. И Рама приказал Лакшман, ты стой у дверей и никому не позволяй войти внутрь. So time and Ram had private conversation. Итак, состоялась беседа между Рамой и временем. It must be time said. Now, Prabhu, is the time for the conclusion of your pastimes. Now you go back to spiritual world. И время сказала Господу Раме: сейчас твои игры подходят к своему заключению, и ты должен отправиться в духовный мир. As they were talking, Durvasa Rishi came. И в то время, пока они разговаривали, пришел Дурваса Риши. Дурваса Риши always little angry. Дурваса Риши он всегда такой гневный, гневливый. Lakshman welcomed him with a lot of respect. Лакшман поприветствовал его и выразил очень много почтения. Then Durvasa Rishi said, "I want to meet with Lord Ram." И тогда Дурваса Риши сказал, "Я хочу встретиться с Господом Рамой." So Lakshman said, "That is not possible now." Но Лакшман сказал ему, сейчас это невозможно. He has given very strict orders; no one should disturb him. Он дал очень четкое указание, что никто не должен беспокоить его сейчас. Дурваса became angry. What? И Дурваса очень сильно разгневался. Don't you know who I am? Ты не знаешь, кто я такой? Huh? Say it again. Ты не знаешь, кто я такой? Ты не знаешь, на что я такой? Не знаешь, на что я такой? Я Дурваса. If you don't let me in, I will curse. All your family will be destroyed. Если ты не позволишь мне войти, то я прокляну тебя, и вся твоя все твои родственники, вся твоя семья будет уничтожена. So Durvasa was Brahman, no? Durvasa был Brahman. As well as Rishi, devotee. Как Риши преданный. So Lakshman now in a very difficult situation. И Лакшми оказался сейчас в очень затруднительной ситуации. If I go and tell Ram that Durvasa Rishi has come, then I will be killed. Если я отправлюсь к Раме и скажу, чтобы сказать, что пришел Дурваса Риш, тогда я буду убит. 
But if I do not let Duvasa Rishi meet with Ram, then all devotees will be killed, all dynasties. So Lakshman said, better one person die than everyone. И Лакшман сказал тогда, хорошо, пусть лучше умрет один человек, чем многие. Джанама, would you do that? Would you sacrifice yourself for everyone else? Джанама, ты бы пожертвовала собой ради всех остальных? Yeah. Okay, I'll try to remember that. Хорошо, когда-нибудь припомните. <laughs> so, Лакшман knocked on the door. Итак, Лакшман постучался в дверь. Prabhu, I am very sorry to disturb you, but Duvasa Rishi has demanded to see you. <laughs> so Ram spoke with Duvasa Rishi in time. He spoke with Duvasa Rishi in time. Итак, Рама, он начал разговор вместе с Дурваса Риши и временем. What they spoke, who knows? <coughs> then after the meeting, Ram said to Lakshman, I vowed, whoever disturbed my meeting, I will have to kill them. Everyone can hear that? So, Ram said, to reject someone you love is as good as killing them. So, Ram said to Lakshman, I reject you. And from that, Ram's old pastimes were finished. So, Duvasa Rishi, the destroyer, so he also, in one sense, destroyed Bhagavan's pastimes. И Дурваса Риши, он является разрушителем, и в какой-то степени он также разрушает игры Бхагавана. Also we see the same thing in Krishna Lila. И то же самое можем видеть в Кришна Лиле. Krishna had removed the demonic burden from the earth. Кришна устранил бремя демонов с этой земли. But still there was one military force which was very powerful. What was that? Krishna's own devotees. Но все же оставалась одна такая большая военная сила, которая... Uh, Krishna's own devotees. Ну, то есть, uh, и все они были uh, преданными Кришне. The Brishnis. Вришни. Right. How many wives did Krishna have? Uh, сколько было жен у Кришны? Тысяча uh, How many? One <laughs> Each wife had ten sons, one daughter. Each son had ten sons, one daughter. So Krishna's direct family, millions and millions. No? Hey! Who will destroy them? No one can destroy them. They are Krishna's associates. Only they can destroy themselves. No? Like how do you take a thorn out of the foot? You have to use another thorn to take it out. Who can destroy the devotees? Only devotees can destroy devotees. <laughs> right, Atisa Kumari? Who can destroy the preaching? Only devotees can destroy the preaching. No, no. Mean devotees so powerful, only another devotee can remove another devotee. So Yoga Maya arranged this pastime. One day there was a great religious assembly. В один день однажды состоялось большое религиозное собрание. И многие риши присутствовали там. Васиста риши, Нарад, Вьясадев, Готам риши, Саду Махарадж, Дурваса риши. Many, many, many powerful, well-known риши были там. 
очень-очень много uh, могущественных риши собралось там. Парашарама и многие другие. Кришна's son, first son from Rukmini was Prajumna. А первый сын Кришны от Рукмини uh, был Прадюмна. Прадюмна's first son Aniruddha. А первый сын Прадюмны это Анирудха. Anirudha's son Samba. А сын Анирудхи это Самба. Mm -hmm. So Samba dressed himself like a girl. И Самба переоделся в девушку. No, with sari. Одел сари. Something here. И что-то поместил вот сюда. Something here. И сюда тоже. Covering his face with sari. Накрыл свое лицо сари. I mean, no one can understand that as boy. То есть никто не мог понять, что это парень. Then all the other boys wanted to make a joke with the rishis. И все остальные парни захотели пошутить над этими риши. Now I feel like sorry about it. So they asked, "O oh, rishis, you know everything, past, present, and future." И они сказали, "О риши, вы знаете прошлое, настоящее и будущее." Can you tell us whether this very beautiful girl with dark eyes, she will give birth to a boy or to a girl? А можете ли вы сказать нам это? Прекрасная девушка с темными глазами даст рождение мальчику или девочке. Then Durvasariishi became very angry. Тогда Дурвасариши очень сильно разгневался. You rascal. Вы негодяи. Негодяя. We curse you. Мы проклинаем вас. She will not give birth to a boy or to a girl. Она не родит ни мальчика, ни девочку. She will give birth to an iron club. Она родит железную булаву. And that Jalezhny Baba? Bulava. Huh? That Jalezhny Bulava will destroy your whole dynasty. Then they removed the cloth. And really he gave birth to an iron club. You call her in yeah. one hour. If it's emergency, go outside. <laughs> so he gave birth to an iron club. Empowered, that was empowered by the curse of the rishis. И она была наделена силой проклятия э, вот этих риши. When they showed the club to Ugrasen, he said, "Don't show to Krishna." И когда они показали эту булаву Ugrasen, он сказал, "Не показывайте булаву Кришне." They ground it. Они ее растерли. It became powder. И ну растерли ее в порошок. And one big piece they could not grind. Но один маленький кусочек они не смогли стереть. They threw that into the ocean. И выбросили все это в океан. The waves pushed that onto the beach. И волны вынесли все это на берег. That became grass. И вот эта пыль она проросла такой травой. They saw many inauspicious symptoms. И в этот момент в это время в Двараке проявилось очень много неблагоприятных. Krishna had the power to remove the curse. Кришна обладал силой уничтожить. But he, как бы нейтрализовать это проклятие. So. Но он не сделал это. Потому что иначе как бы он мог завершить свои игры. Said, И Кришна сказал, мы должны отправиться в священное место Прабхас. И мы должны совершать там яги. Раздавать пожертвования. Для того, чтобы избавиться от этого плохого влияния. What they started to do there. И что они стали делать там? All began drinking. И все начали выпивать там. Rice wine. Они пили рисовое вино. Who who here still drinking alcohol? Кто здесь из находящихся здесь все еще употребляет алкоголь? No. No. Kovinda. This showing. Come. Come in here. Sit on the bed. The iron Baba. Sit on the bed. 
What's her name? Как вас зовут? Светлана. All began to drink. Все начали пить. They're teaching by drinking you lose all intelligence. И таким образом они учили, что выпивая человек теряет весь свой разум. Okay, don't drink, right? Не пей хорошо. Smoking, Govinda? Куришь? Drinking? Пьешь? Нет. Okay, don't start. Не начинай этого делать. You take intoxication, lose your mind. Тот, кто принимает интоксикацию, теряет свой ум. All were drunk, no? И так все напились. What happens when people drink? А что происходит, когда люди напиваются? Must be. Especially да. Russians. В особенности русские. All began to все abuse each other. Друга, uh, no, because still some survivors from Mahabharat war there. Потому что uh, все еще были какие-то люди, которые выжили в Махабхарате. Сатьяки, Пуджумна, Крипачария. Some three, four were survivors. Ну, то есть было три-четыре выживших. They began abusing each other. И они начали друг друга оскорблять. Эй, hey, что ты был не так? They began fighting. <laughs> и они начали сражаться. They took their weapons. Они взяли свое оружие. But they not brought any weapons because it was holy place, no? Но они uh, не приносили никакое оружие, потому что было святое место. So all began fighting. И они начали сражаться. They took those pieces of они взяли вот эти тростниковые палки, которые были наделены силой благодаря проклятию Риши. И этот тростник стал теперь как молния. И они начали убивать друг друга. So much they became mad, they tried to kill Krishna Balaram. И uh, когда они пытались uh, убить Кришну и Баларама, а они настолько обезумели, что они даже пытались убить Кришну и Баларама. И за 48 минут все были убиты. Only Krishna, Balaram, and Udav, two, three like that were not killed. Everyone только, else finished. Только Кришна, Баларам и Удав, то есть два, три, двое, трое остались живыми. Все остальные были убиты. It's like a magic show. То есть это было как такое магическое представление. Right. When the magician does the magic show, когда фокусник делает вот это представление магическое, he calls the girl from the audience. Он зовет девушку из аудитории. Chops off her head. Отрубает ей голову. Right? Audience. И вся аудитория вот так делает. But girl is no problem. She knows this is magic trick. Но с девушкой все в порядке, потому что она знает, что это просто магический трюк. Understand? Magician also knows this is magic trick. He not bewildered. И маг он тоже знает, что это просто магический трюк, и он не сбит этим с толку. Those persons who work with the magician know this is the magic show. И все эти люди, которые работают с этим фокусником, они знают, что это просто трюк. So there's no head, no nothing. Hate. Head. То есть нет никакой головы отрубленной ничего. Right? То есть это просто магическое представление. So show, Поэтому тот, кто знает, что это трюк, не сбит с толка. Show, become, oh, no, no. Но те, кто не знает, в чем заключается этот трюк, они вот так вот he говорят, он убил Или он, например, фокусник, он вытаскивает кролика из шапки. But this is illusion. No, it's just illusion. So really, no one killed anyone. Поэтому на самом деле никто никого не убивал. This was Krishna's Maya illusion. Это была просто Maya иллюзия Кришны. By this pastime, Krishna left finished by this activity, his Maya. Krishna finished his pastimes, and him and all devotees went back to spiritual world. То есть благодаря вот этой деятельности, вот этой Maya, Кришна завершил свои земные игры, и все его преданные отправились назад к Богу. But non-devotees bewildered. Но все непреданные были сбиты с толку. Even they say, "What's the use? Hare Krishna, Hare Krishna. Look what happened to Krishna." И если даже они говорят, какая польза от Hare Krishna, то что от этого будет Кришне? They bewildered by Krishna's illusory potency. И такие люди они сбиты с толку иллюзорной потенции Кришны. Anyway, so Duvas are doing all these type of activities. Так Дурваса совершал uh, все вот эти виды деятельности. So the Bhagavad Purana describes there was a great king named Ambarish. И Бхагавата Пурана uh, описывает, uh, что uh, был один царь великий по имени Амбариш. He was very careful follower of a codice. 
И он был очень аккуратно, внимательно следовал Кадыши. Кадыши means twice a month the Vaishnavas give up all materialistic activities to engage properly in bhajan. И Кадыши означает, что дважды в месяц преданные оставляют всю материалистическую деятельность для того, чтобы погрузиться в баджан. Eleven senses. Существует одиннадцать чувств. Говинда, what are the eleven senses? Говинда, что за одиннадцать чувств? Think. Подумай. Five. Gyan Indriya. Пять Gyan Indriya. Knowledge acquiring senses. Познающие чувства. Right. Five. Karmendra. By these senses we perform action. С помощью этих пяти чувств мы совершаем действия. Speech. Речь. Digestion. Пищеварение. Even someone not doing anything but still stomach is working. Даже если кто-то ничего не делает, все же его желудок продолжает работать. Nice rattle man there, bro. So speech, digestion. Речь, пищеварение. Hands and legs moving. Движение рук и ног. Genital, rectum, anus, mind, om. These are eleven senses. Это одиннадцать чувств. So once you fully engage these eleven senses in the service of Krishna. И эти одиннадцать чувств необходимо занимать служением Кришне. Ekadas means eleven. Ekadas означает одиннадцать. So twice a month, eleven days after full moon, eleven days after the new moon, that is the day of Ekadasi. И дважды в месяц на одиннадцатый день после полной луны и на одиннадцатый день после новолуния вот эти дни называются Ekadash. What's your name, sir? Как вас зовут? Александр. You've ever done Ekadasi? Вы когда-нибудь следовали Ekadashi? You have. Is that your wife? Это ваша жена? Oh, you're doing a kadashi also? Вы тоже следовали следовали кадыши? Ну было, но я не постоянно следую кадыши. Not always. You have to do always. Необходимо всегда следовать кадыши. Confirmed. So important. Это так важно. We will hear why, no? А сейчас мы послушаем почему. So eleven days after full moon, eleven days after new moon, that day is called a kadashi. Итак, одиннадцатый день после полнолуния, одиннадцатый день после новолуния, вот эти дни называются кадыши. Ready, Людмила? Готовы, Людмила? Tomorrow is кадыши. Завтра и кадыши. You can do your first кадыши. Можете совершить свой первый кадыш. Who else has never done? Кто никогда еще здесь не совершал кадыш? Товарищ, never done a кадыш, right? Никогда не следовали кадыши. Что такое кадыш? He's never done it. Just say, have you done it? No. You have to listen. Yesterday you were listening carefully. Today you're not listening. Yesterday he was listening very nicely. Вчера вы очень внимательно слушали, а сегодня вы не внимательно слушали. Twice a month comes the day of Ekadashi. Итак, дважды в месяц приходит день, называемый Ekadashi. So this is called Hari Bas. И этот день также называется Hari Bas. Madhav Titi. Или Мадов Тити. Бхакти Джанани. Бхакти Джанани. Many names it has. Он имеет много названий. Бхакти Джанани, the mother of devotion. Бхакти Джанани означает мать преданности. Who's your mother? Кто является вашей мамой? If you had no mother, could you be alive? А если бы у тебя не было мамы, ты бы могла жить? No. No mother means no child. То есть означает, что если нет мамы, нет ребенка. So, Ekadashi is mother of devotion. Итак, Ekadashi является матерью преданности. Who does not do Ekadashi, respect Ekadashi, follow Ekadashi, that person cannot have devotion. И тот, кто не следует Ekadashi, не уважает его, означает, что у такого человека нет преданности. This is the defining, this is the definition of a devotee, one who does Ekadashi. Это одно из определений преданного, тот, кто следует Ekadashi. So much important. Настолько важно. The mother of devotion. Мать преданности. Madhav Titi, the day of Madhav. Madhav Titi означает день Madhavы. Hari Bash in Bengali they say. На Бенгали так говорят. Bash means to sit. Bash означает сидеть. No, Boshun, sit down they say in Bengali. Они говорят садитесь Boshun. 
So Haribas. The day where Krishna sits. То есть это тот день, в котором восседает Кришна. Guru Maharaj said, Ekadashi is not a day, Ekadashi is Krishna himself. Guru Maharaj говорит, что Ekadashi это не день, это сам Кришна. Okay, товарищ, what's his name? Хорошо, товарищ, как вас зовут? Миша. Миша? Okay, Mishka. <laughs> That's your son, right? Make him do a Ekadashi. If he doesn't do a kadashi, kick him out into the snow. <laughs> so important. Who does not respect a kadashi cannot get human form next life. Doing anurada? Every kadashi, whole life you have to do. So, because this day is so pure, этот день является очень чистым. Krishna has be Krishna becomes this day. Поэтому Кришна становится этим днем. And tomorrow is Ekadashi. И завтра Ekadashi. So it's so pure, all bad things where they go. И поскольку этот день является очень чистым, то все плохие вещи куда уходят? Krishna gave them okay, all sin, you go into food grains. И Кришна сказал: "Хорошо, все грехи вы можете отправляться в зернобобовые. Rice, в рис, bread, хлеб, хлеб, what else? Beans, бобовые, бобовен, бобовен, хлеб, бабушка, in food grains." То есть могут отправляться в зернобобовые. Grains and beans. Sit, sit. Зерно и бобы. Монстра. Окей. Монстра. Sit quietly. Сиди тихо. Outside is very cold. На улице очень холодно. And we're on the tenth floor. А мы на десятом этаже. Seven. So, sinful activity enters into food grains on the day of Akadasi. Итак, вся греховная uh, деятельность входит uh, в зерновые в этот день кадыши. Corn, кукуруза, mustard seeds, горчичные семена. What else? Seeds, семена. Anyway, grape, beans, Бобовые, corn, кукуруза, wheat, uh, rice, пшеницу, рис, soya bean, соевые бобы. What else? So all grains and seed, all grains and beans. То есть во все во все зерно и во все виды бобовых. All sinful activity enters into the grains and beans on the day of Akadas. И все греховные действия входят вот в эти зерна и бобовые в день Акадаши. Did you know that? Знали об этом? All the sins like not doing your homework. Все такие грехи, как не делать домашнюю работу. Keeping your room untidy. Или держать свою комнату нечистой. Not eating your spinach. Не есть шпинат. All bad sins, killing your mother and father. Что такое? Все грехи такие как убийство матери и отца. Disturbing her guitar. Abortion. Aborty. Intoxication. Intoxication. Stealing. Кража. Cheating people. Обман. Telling lies. Ложь. Killing cows. Убийство коров. All these sins enter into food grains on the day of Akadasi. Все эти грехи входят в зерновые в день Кадыши. Therefore, no sane, no intelligent person will eat these food these grains and beans on the Kadasi. Поэтому недалекие люди будут кушать все эти зерновые и бобовые в день Кадыши. If one has power, he can fast completely. Если кто у кого-то есть сила, он может поститься полностью в день Кадыши. Who doesn't Who does need Jala Kadasi? Anyone? Кто здесь совершает не Jala Kadasi? No, I have to do every time. Anyone does it here? Last time he did it, he was ready to die. Good. Come on, one day and you're going to die. So if you have power, you can fast completely. Поэтому, если у вас есть сила, вы можете поститься на сухую. Not even drinking. Даже не, не пить воду. And not sleeping also. И также не спать. 
at him. This guy. No, it's me to me. That is real a courtesy. Complete fast. Not give senses anything. That is like gold medal. You ever did? Not sleeping also? No. <laughs> Only fasting. Last Akadasi I did, I'd not slept, remember? All night I couldn't sleep. When I, that was my Akadasi. <laughs> so, if one has strength, he can do like that. Radharaman, ever done? Radharaman, ever done? Anyone? Anyway. So, that is the best. All night chanting the holy names. That is the gold medal. If you cannot do, because you are weak, slabby, or fat, or lazy, weak, no, then still, no, he can take. There are seven things which do not break a codice. Roots. Корни. Катошка. What other roots are in Russia? Свекла. we don't take. Anyway, potato. Картошка. Seeds. Семена. Гречка. Гречка. And take Гречка is seed, not grain. Гречка является семенами, не зерном. То есть ее также можно принимать. Фрукты. What fruits are in Russia? Какие есть фрукты в России? Everything is done. Banana. No real banana. So, dairy products. Молочные продукты. But one should also be careful this not mixed with any type of like bad thing, no? Но также вы, если вы кушаете молочное, вы должны быть убеждены, что она молочка не смешана с какими-то недозволенными вещами. Not like fruits, roots. Ну фрукты, корни. Seeds. Семена. What else? Water. Вода. These things also not break of kadasi. Эти вещи не прерывают кадыш. Because it's not a grain, not a bean. Потому что они не являются ни зерновыми, ни бобовыми. Okay, so gold medal. Это золотая медаль. Nothing. Silver medal, take some water. And bronze medal. Okay, but anyhow, still all three are great. <coughs> okay, so what are you going to have for breakfast tomorrow, Ludmilla? Where are you going? I need to go, sorry. Why? Почему? My child is waiting for me at home. I need to feed him. Child will still be alive in one hour, don't worry. Take the new book. Возьмите новую книжку. Okay, so. Therefore, if, what are you going to have tomorrow for breakfast, Ludmilla? Итак, Людмила, что вы завтра будете кушать на завтрак? No, nothing. <laughs> Until 12 o'clock, should not take anything. And uh, what else? Uh, Milk. 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 B again, butter. <coughs> These things okay. Okay. What's her name again? What's the name of your mother? Who gave her that name? If you don't stop smoking, we're going to change your name. <laughs> Marlboro Dassey. <laughs> so, but you're doing a codice, right? Okay, try not to smoke on a codice. So anyway, so because most of us cannot fast completely. Okay. Ananga Priya goes two hours without eating, she almost leaves the body. Ananga Priya. <laughs> 
Push and I'll stay with you. So if one can, one should at least fast till midday. Ну, по крайней мере, каждый должен поститься до полудня. Means not even water. То есть означает даже без воды. Just to respect the courtesy. Чтобы выразить почтение кадыш. Then at twelve o'clock you can take your kartoshka, your fruits. И после двенадцати вы можете принять вашу картошку и фрукты. So ikadas also means not just eating kartoshka. Но ikadas означает не просто есть картошку. Ikadas means our eleven senses we engage in the service of Krishna. Ikadas означает что все свои одиннадцать чувств мы занимаем служением Кришне. So there was a great king named Ambarish. Так был один великий царь по имени Ambarish. So how he would do a kadasi? Как же он соблюдал кадыши? He would go to Vrindavan, Madhuvan. Он отправлялся во Вриндаван, Мадуван. And there he would follow a kadasi. И здесь он, и там он следовал кадыши. How? Каким образом? Свайманы Кришна, Падара Винде, Вачамси Вайкунта, Гунану Ване, Кара Харир Мандире, Мандира Маджанади. So he used his mind always to think of Krishna. Он использовал свой ум для того, чтобы постоянно пометовать о Кришне. His voice to speak about Krishna. А своим голосом он все время говорил о Кришне. Even though he was king, with his own hands he would wash the temple. И даже несмотря на то, что он был царем, своими руками он все время мыл храм. Anuradha, washing washing your temple at home, you doing the pots, washing sometimes. Anuradha, моешь иногда дома какие-то горшки у себя дома? Princess. Sometimes. No, I know, never. Mother's offering food every day. Your mother offers food to Krishna. Mama every day provides food to Krishna. Probably. Probably. Where is she? Where is she? She's hiding. Okay. Anabistam jalamutram Vishnu anavedanam. Any food grain not offered to Lord Vishnu is like stool. Любое зерно, которое не предложено Господу. Вишну подобные испражнения. You eating spurgenia? Ты кушаешь спражнения? Any anything not offered to Vishnu that is like stool. Все, что не предложено Кришне, Вишну подобные испражнения. Even water. Даже вода. Not offered to Krishna is like urine. Если она не предложена Кришне, подобно моче. Drinking urine? Пьете мочу? Before you drink, offer in your mind, you know. Is it okay if we put some Ganga water? Okay. Before you drink, you just offer that to Krishna in your mind. То есть прежде чем пить эту воду, нужно хотя бы в уме предложить ее Кришне. But don't drink urine, no. Но не пейте мочу. So king, his mind, he would think of Krishna. И так этот царь, он своим умом всегда пометовал о Кришне. His voice, he would speak about Krishna. А своим голосом он говорил о Кришне. Even though he was king, with his hands, he would clean the temple. Несмотря на то, что он был царем, он своими руками мыл храм. His legs he would walk to the holy places. Своими ногами он всегда шел к святым местам. Парикрам в Тулси. Совершал Тулси парикрам. Right, walking around Tulsi. Гулял, ходил по Тулси. What else? With his eyes he would see the deity form. Своими глазами он сотерцал форму божества. His nose, Katoshka, he would smell the flowers offered to Bhagavan. А своим носом он вдыхал аромат цветов, предложенных Бхагавану. Okay. What else? With his tongue, he would taste the tulsi leaves offered to Bhagavan. И своим языком он вкушал листья тулси, предложенные Бхагаван. What else would he do? Что он еще делал? With his body, he would embrace the devotees. Своим телом он обнимал преданных. No, not the lady devotees. Не женщин преданных. So he would respect the Vaishnavas, touch their feet, serve them. И он выражал почтение Вайшнавам, касался их стол. All desires he used in the service of the Lord. Все свои желания он использовал в служении Господу. In this way, the king, all eleven senses, he engaged in the service of Krishna. И таким образом этот царь все свои одиннадцать чувств вовлек в служение Господу Кришне. Людмила, what are you doing with your senses? Людмила, что вы делаете со своими чувствами? Don't tell me. Что ты делаешь со своими чувствами? What? She's just living. She's saying. Dog also live. Huh? Dog also live. No, собака тоже живет. Don't live like dog. Не живите как собака. Try and live in higher consciousness. Пытайтесь жить в более высоком сознании. Okay, Krishna consciousness. Сознание Кришны. All senses for the service of Rishikesh Krishna. Все чувства для служения Rishikesh Krishna. So. 
The king gave perfect example. И этот царь, он дал совершенный пример. How many rounds are you doing a day? А сколько кругов в день повторяешь? Six. Six. Monster. How many? Anything? One. Okay, that's okay. Two is good. Ну, хорошо бы два повторять. Monster. One. Don't lie. Не ври. You did one today? Сегодня один повторила? Еще нет. I know you're lying. So anyway, Kadashi means some special effort we should make. Yekadash означает, что мы должны прилагать какие-то особые усилия. At least try if you do 16 rounds normally, try and do 32 on a Kadashi. Ну, если вы, например, повторяете 16 кругов, то в Кадаши должны повторить 32. If you do 32 rounds normally, try and do 64 on a Kadashi. А если обычно повторяете 32, то в Кадаши старайтесь 64. How many are going to do tomorrow? Сколько завтра повторишь? Okay, if you can do it, it's very good. Thing. Okay, so Akila Chesta Parayan, Akila Bog Pyag. For Krishna's happiness, we can give up anything. For Krishna's satisfaction, can perform any activity. Для того, чтобы сделать Кришну счастливым, мы можем оставить все, и для его радости мы можем выполнить также все. Ужвал Прад, how many doing every day? Ужвал Прад, как много в день повторяете кругов? Okay, very good. Try and do a few more on the Kadashi. So king would do very carefully all night staying awake doing Harikirtan. <coughs> then, the next day we should break our fast in a special time. И на следующий день после Кадыши мы должны прервать наш пост в особое время. Okay. If you don't break your fast within that special time, your fast is not perfect, not complete. Если мы не завершили свой пост, не прервали его в специально отведенное время, это означает, что мы не совершили кадыш. Не полностью. Не полностью совершили кадыш. Thank you, Smitana. That is called param. И это время называется param. That param time always changing because the position of the moon always changing. И это время парана, но все время меняется, поскольку меняется положение Луны. So, for example, tomorrow is a Kadashi, we should know what time we break the fast. И как, например, завтра Кадыши, мы должны узнать, в какое время мы должны прервать пост. What time we break the fast? Какое время? С десятого до двенадцати. Since nine thirty till twelve. Okay, there you go. See, within nine thirty to twelve, within that time, you should break your fast, take some grains or something. То есть вот в этот промежуток с 9.30 до 12 вы должны прервать ваши кадыши, приняв какое-то зерно или какую-то вот такую пищу. Окей, Людмила? Хорошо, Людмила? Нет, в 6 утра в день. То есть не так, что в 6 утра и вы начинаете что-то есть. Нужно посмотреть. Окей, но кофе тоже завтра. И также никакого кофе завтра. Но кофе. Ни чая никакого. Окей? Что? Kadashi means little sacrifice, no? Kadashi означает какая-то небольшая жертва. Why? Twenty-eight days we can eat like pigs. Two days a month, little control. То есть двадцать восемь дней в месяц мы можем есть как свиньи, все что угодно, но два дня в месяц нужно контролировать себя. So, the king all night he fasted, all night he did harikirtan. И этот царь он Весь день постился и весь но, всю ночь он совершал харикиртану. No honey on a kadashi. Также нельзя есть на этого кадыши. Many things not to take. Yeah? То есть много чего нельзя есть. So the king he served his guests. А и этот царь он служил своим гостям. Grains. Все. Зерно. Bread. After kadashi. Kichari. After kadashi. Да. И на следующий день после кадыши этот царь он раздал своим гостям много зерновых хлеб, кичи. На день после кадыши. Он раздал своим гостям прасад. Браманам, вайшнавам. Также гостям. Then the king was just about to take. И также затем царь он приготовился принять немножко. The time to vasa rishi came. Но в этот момент пришел Дурваса Риши. О, кинг! Харибол! Я возьму мой кадаси фаст здесь. О, царь, Харибол, я здесь собираюсь прервать свой кадаш. 
But first I will go to Ibuna and take bath. Но сначала я отправлюсь на Ибуну и приму омовение. So he went to take bath, but there he staying long time. Так он отправился принять омовение, но там он провел очень много времени. What time fast finish tomorrow? Завтра во сколько? Tomorrow. Pardon, what time is pardon the day after tomorrow? Uh, 9.30 till 12. 12 what? What's the exact time? С 9.30 до 12 ровно, да? Ну, 9.24, 12 минут. 9.24 и 12.11. Exactly То есть можете видеть, uh, насколько вот такое точное время. And each city have different time because of the position of the sun and moon. Yeah? И uh, вот это время, оно отличается от города к городу, поскольку положение солнца также отличается. So have to be very careful. Поэтому нужно быть очень осторожным. So 12.11. То есть в 12 11 необходимо завершить. То есть где-то в 12.10 это край уже. Но все еще Дурвас не И тогда царь начал думать, что же мне делать. Что же я должен покушать, прежде чем покушает мой гость? Это хорошая манера. Покушать вперед своего гостя. No, see, even child. Knows. Is it Janavi or Janava? Janavi. Janavi. Even child knows to eat before guest is very rude. даже ребенок знает, что кушать вперед гостя это очень такое грубое поведение. Even Russia we like that, no? Some guest comes first. First the guest we give him prasad. No? Даже в России мы также знаем об этом. Если приходит какой-то гость, мы должны сначала ему предложить какую-то пищу. Right. Right, right. Yes. How can we eat before a guest? Как мы можем кушать перед гостем? So the king was in great, great anxiety. И этот царь он был находился в очень большом беспокойстве. The guest has not returned. Его гость все еще не возвращался. If I do not break my fast, then my courtesy is lost. Если я не прерву свой пост, тогда мой кадыш будет потерян. If the courtesy is lost, then my devotion will be destroyed. А если мой кадыш будет потерян, тогда разрушится моя преданность. The king was in anxiety. What should I do? И этот царь он был в таком беспокойстве. Что же мне делать? He asked the Vaishnavas. И он спросил к Вайшнавам. Said, "King, you take some water, offer to the Lord." И они посоветовали ему: "О царь, прими воду, которая была предложена Господу." Чанамрита. Чанамрита. And that way you break your fast, but you do not eat. То есть ты таким образом прервешь свой пост, но при этом не покушаешь. So king took three drops of Чанамрита. И этот царь принял три капли Чанамрита. Ambarish, uh, Durvasarishi could understand immediately what the king had done. Но Дурвасариши тут же понял, что сделал царь. He became very angry. И он очень сильно разгневался. What did he say? И что он сказал? You don't know. You don't know who I am. Ты что не знаешь, кто я такой? I am great Rishi. Я великий Риша. Йоги. Йоги. Дурвасариши. Я Дурваса Риши. Why you disrespect me by eating before me? Почему ты проявил неуважение ко мне, поев вперед меня? You are uncultured. Ты не культурный. And barbarian. И варвар. I will kill you. Я убью тебя. So. Дурваса Риши took a dreadlock from his head. И Дурваса Риши вырвал один дредлок со своей головы. It took the form of a great demon. И этот дредлок принял форму огромного демона. Китирак, what was the name of the demon? Атисукумари. No, what was the name? One huge demon came. А и явился один огромный демон. Критиракшас. Критиракшас. Дурваса really said, kill the king. И Дурваса тут же сказал ему, убей царя. That fire demon immediately came towards the king to burn him to ashes. И этот огненный демон тут же бросился к царю, чтобы сжечь его дотла. Okay. King was not afraid. Но царь не испугался. King knew I am not this body. Этот царь знал, что я не являюсь этим телом. In Bhagavad Gita, Krishna says in second chapter. А Бхагавад Гити Кришна говорит во второй главе. Nainam chindanti shastani. The soul is not cut by any weapon. А душу невозможно разрезать никаким оружием. Nainam dadati pavakaha. Not burned by fire. А невозможно сжечь также никаким огнем. Sorry, he is, he is immortal and indestructible. 
душа является вечной и неразрушимой. И этот царь не испугался. He not prayed, oh Krishna, save me. И он не стал молиться, о Кришна, спаси меня. If that was us, what we'd be doing? А если бы это случилось с нами, что бы мы делали? Адисукумари, what would you be doing? Even you cry when there's no demon, imagine when there is a demon. <laughs> so, the king was not afraid. Итак, царь не испытывал никакого страха. He was completely fearless. Он был полностью бесстрашным. But Krishna always protects the devotees. Но Кришна всегда защищает своих преданных. What's the name of Krishna's weapon? Как называют оружие Кришны? Okay, we spoke about it last night. Вчера мы говорили о ней. Krishna immediately sent, immediately sent his Sudarshan chakra. Кришна тут же отправил свою Sudarshan чакру. Destroy the demon. Для того, чтобы уничтожить этого демона. So the Sudarshan chakra immediately burned the demon to ashes. И эта Sudarshan чакра тут же сожгла этого демона до тла. Okay, Yamuna, how many doing every day? How many mala? Yamuna, сколько в день повторяется Харинама? Ачутананда, sorry. Ачутананда. How many mala doing every day? Сколько кругов повторяется? One or two. A normal day? Not less than 16. Okay. When are you going to come to Vrindavan? So many years passing. What doing? If you don't come to Adi, huh? If you don't come to Vrindavan, you have to marry Adi Sukumari. Okay. Then when you want to marry Adi Sukumari, no. So, then the Sudarshan Chakra began to follow behind Durvasa Rishi. Дурваса Риши began to run for his life. И Дурваса Риши начал убегать в страхе за свою жизнь. But wherever he went, he saw in the rear vision mirror Sudarshan Chakra is following. И куда бы он ни последовал, везде Wherever he ran, the higher planets, lower planets. Куда бы он ни побежал на высшие планеты, на низшие. In the ocean. In the mountains, wherever he ran, the Sudarshan chakra was following behind him. He could not escape. Yogis run faster than the mind. But still, he could not escape the fiery Sudarshan chakra. И все же он не мог сбежать от обжигающей Sudarshan chakra. So he finally thought, "Who will save me?" И в конце концов он подумал, кто спасет меня? Он побежал к Господу Браме. Help me. Помоги мне. Помоги. Помоги. Помоги мне. Yes. Помоги. Another word? Помоги. Save me. Спаси. Спаси. Спаси ты. Брама looked in the keyhole, no? И Брама он смотрел в замочную скважину. No, I cannot help you. Не могу тебе помочь. It's the weapon of the supreme personality of Godhead. Это же оружие самого верховного Господа. He destroyed the creation just by moving his eyebrows. Он может уничтожить все творение просто поведя своими бровями. And now he's angry. А теперь он разгневан на тебя. I cannot do anything. Ничего не могу для тебя сделать. Не могу тебе помочь. Like imagine we're with some friend at a nightclub. Imagine we're with some friend. Как представьте, мы с какими-то друзьями в ночном клубе. And he makes, he picks a fight with Mike Tyson. И он бросает вызов Майку Тайсону. Everyone knows Mike Tyson. Все знают Майка Тайсона. Then the friend, you don't know Mike Tyson. Не знаешь Майка Тайсона? Huge. Такой вот. And your friend comes, help me. И этот друг приходит к вам, говорит, помоги мне. What would you do? Что бы вы сделали? Brahma said, "I cannot help you." И Брама сказал, "Не могу тебе помочь." This is weapon of the Supreme Lord. Это же оружие самого Верховного Господа. I cannot do anything. Ничего не могу сделать. He ran to Lord Shiva. И тогда он отправился к Господу Шиве. 
Shiva said the same thing. И то же самое сказал ему Шива. I cannot do anything. Ничего не могу поделать. Then he thought, who can save me? He went to Lord Vishnu. That means Krishna himself. Krishna, save me. Krishna, me. I take full shelter of you. One name of Krishna is Narayan. Who gives shelter to all souls, he is Narayan. Oh, he fell at the feet of Lord Krishna. I take full shelter of you. Save me. Hey, hey. Otherwise, no one will save you. <laughs> what did Krishna say? I cannot help you, Durvas. Oh, Brahman, I cannot help you. I am not independent. I am fully controlled by my devotee. How can I save you? I do not belong to myself. Who does Krishna belong to, Ludmila? His devotees. <laughs> Krishna is the property of the devotees. Prabhupada would always say, Krishna is the property of Radhika. И Прабхупада все время говорил, Кришна – это собственность Радики. If you want Krishna, you have to Если вы хотите порадовать Кришну, необходимо порадовать Радарани. Кришна plainly said, my devotee always thinks of me. И Кришна, он всегда говорит, мой преданный всегда думает обо мне. And I always think of the devotee. А я всегда думаю о преданном. I cannot do anything without them. Я не могу ничего сделать без них. I cannot help you. Не могу помочь тебе. If thorn goes in the foot, you cannot pull it out by the head. You have made offense to Durva, you have owed Durvasi, you have made offense to my devotee, go back to my devotee and beg forgiveness. Durvasi Rishi was shocked. That king, I thought him to king means generally materialist. No? I thought the king to be a great materialist. Ordinary person. I could, un could not understand he is so powerful, he has controlled the Supreme Personality of God. Right? Everyone understand? Tavarish. What's his name? Krishna is the property of the Vaishnavas. Bhaktivinoda Thakur sings. Krishna se tuma, Krishna ti te pabru, tuma rasa kate ache. Amitu kangal, Krishna Krishna boli daitava pache pache. O Krishna, O Vaishnav Thakur, Krishna belongs to you. You can sell him to whomever you want. So Durvasarishi came back to the earth planet. And fell at the feet of the devotee Ambarish Maharaj. Guru Maharaj said why the Sudasan Chakra could not burn Durvasa. И Гуру Махарадж говорит, почему э, Сударшная Чакра не смогла сжечь Дурвасу? Потому что Амбариша молился за него. О, Кришна, не убивай моего гостя. О, Кришна, не убивай моего гостя. О, Кришна, пожалуйста, прости его, прости. И по этой причине Кришна не мог убить его. Поэтому молитвы преданных очень могущественны. И царь сказал, О, He picked up, immediately he picked up Durvasa. He prayed to the Sudarshan Chakra. Oh Bhagavan, whatever good activities I have in this life, 
О Бхагаван, какую бы хорошую деятельность я не совершал в этой жизни, done, какие бы кадыши я не совершал, харинам, какой бы харинам, Vaishnav, какую севу не совершал по отношению к Гуру Вайшнаву, результаты всего этого я отдаю своему гостю Дурвасариши. Дурвасариши был изумлен. Just see the glories of the devotees of Ananta. Просто посмотрите на славу преданных Ананты. Just see the glories of the devotees of Krishna. Просто посмотрите на славу преданных Кришны. I tried to kill him. Я пытался убить его. But he is praying for my benefit. Но он молился для моего блага. So Durvasa Guru Maharaj would say, Durvasa Rishi acting like non-devotee. И Гуру Махарадж говорит, что Дурваса Риши действовал как не преданный. But really, he is devotee. No? But he's doing like this to increase the glories of the Vaishnavas. So Ambarish achieved such a position by Ekadasi. So all should make strong vow in Mars to Ekadasi. Okay, Ludmila, ready? Start your spiritual life. The spiritual life starts with the goddess. Okay. Any questions? Did the dial right? Any question? Yes, of course. Go Premanandi. Okay. Ananga Priya? Yes, sir. He was asking yesterday mm. a question about uh, on the Kadesh on 28th and then there will be Nityananda Tayodish. Some devotees fast both days. То есть некоторые преданные в этом случае постятся на оба дня. That is good. Okay. Ну, переливать не надо его в это время. So should we first uh, break it and then continue or how? How can you break anyway? You can fast on a courtesy for both days. Just translate. Because Nityananda is so important also. Okay, I cannot, I don't want to say anything wrong. No? I don't want to say anything wrong. But fasting both days, then no problem. <laughs> Sometimes it happens that way. Last year also happened, but I cannot remember what we did. If you write to me, I'll ask him Vrindavan. Okay, any question, Melchik? Okay, you sort of make sure your son does it tomorrow. Tell you sort of make sure your son does. Okay. Ciao. Hare Krishna.